Hola amigos, amigas, ¿cómo están todos ustedes? A través de la pantalla TV estamos nuevamente. Feliz año para todos ustedes porque esta es la primera nota que vamos a estar largando en este 2015. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Y en este caso estamos en la zona de Chacarita con la gente de Pinar Fest. Medusa Multieventos. Este evento lo llamamos Pinar Fest eh, 2015. Muy bien, estamos ahora con Ezequiel. Ezequiel, que es uno de los organizadores, también estamos con Marianela y Julio. con Julio. con Julio. Los tres son los organizadores de estos, es la primera vez que lo hacen en este año, es la primera vez que lo hacen. Esta es una, una digamos, una empresa, una nueva empresa que hicimos entre los tres, Ajá. una compañía de eventos multidisciplinarios, temática, ¿sí? y arrancamos este año precisamente con, con Pinabe, fue nuestro primer evento. Ajá, en, esta, en esta ocasión solamente fue musical, pero también cubren otros rubros, otras ramas también, hubieron como lo dijiste diversas, por el tema de arte. diversas cosas. Sí, la temática en realidad fue remontarnos a los años 50, sí, a la época rockabilly, a la, a la época de, de las motos, las chicas pin-up. Sí, pero además de haber música, también hubo exposición de motos customizadas, ¿sí? de, de ruta. Eh, también hubieron... Stands de toda la indumentaria de la época también, que hoy en día no se consigue, pero hay, hay personas que se dedican a fabricarlos. Marianela, ¿cómo te sentís con esto? ¿Cómo, cómo vino el, el, por el lado de, de las chicas, de luquearse, toda la preparación? Bien, la verdad es que en términos generales, es... <risa> en términos generales estoy bastante orgullosa con todo lo que logramos y siento que fue un, un evento completo, la verdad. Me siento bastante bien. ¿Participa gente que ya conociste de antes, amigas, eh, o gente que simplemente conoces del rubro de la música de las chicas pinap? Eh, sí, en realidad participa gente que he conocido por diferentes cuestiones de la vida y mucha gente, bueno, eh, es de ese estilo y cuando les comenté les gustó la idea y bueno, acá estuvieron, ahí pusieron toda la onda así como lo hacemos nosotros. Uh -huh. Y bueno, salió redondo. Mira, la verdad nosotros apuntamos eh, realmente a seguir así como estamos, eh, haciendo fiestas para la gente eh, que nos apoya, todo lo que es la Secretaría de Cultura, la verdad que nos sentimos muy cómodos con ellos. Eh, entre los tres coincidimos en, en algo que, que la verdad que este evento teníamos un poco de temores, un poco de, 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 de dudas, pero la verdad que la gente apoyó. Tengo... Eh, eh, números oficiales que hablan de 500 personas que pasaron acá en todo el centro cultural y la verdad que para nosotros por ser el primero nosotros también somos eh, es el primer evento que, que hacemos y, y, y la verdad que nada, estamos súper una linda satisfacción entonces Yo, ¿Hace cuánto, eh, hace en un cuánto... momento me quebré ahí arriba en el escenario porque Ajá. la verdad que repasando todo lo que pasó durante un mes porque todo esto lo planificamos durante un mes nos hemos, eh, eh, hemos hecho reuniones entre los tres entre, entre, y, y nos hemos peleado justamente por tirar ideas. Y la verdad que yo me emocioné al ver toda la cantidad de gente que vino, toda la cantidad de gente que apoyó eh, vernos en un diario de, de, de tirada de más de 100.000 diarios por día. O sea, eh, o sea, estoy por cumplir 40 y es un sueño hecho realidad esto. La verdad, eh, hacer un evento masivo con mucha gente y esperamos al 9 de mayo que la gente redoble. Ahí estamos, 9 de mayo entonces, la próxima fiesta. El 9 de mayo en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, ahí en, la, en, la, en, la, en el barrio, la de la cámara, en, el barrio ¿sí? en el barrio de Parque Chacabuco. O sea, la gente que está ahí en Parque Chacabuco está mirando Pantalla TV. Vamos a estar cerca, ¿eh? vamos a estar ahí con el Pinup Fest 2015. La gente que, se ha, que te ha apoyado del lado de, del gobierno de la ciudad también ha, ha sido importante. Sí, por supuesto, pero, pero esa es una cosa de, sumamente importante porque tuvimos el apoyo de ellos desde el principio, eh, nos publicitaron en la agenda cultural, también salimos en, 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 un, en un diario también, en la, en la parte de espectáculos, en la agenda cultural, todo siempre avalado por... por eh, el, la promoción cultural del gobierno de la ciudad este, y en conjunto con el Ministerio de Cultura. Hace un mes, Hace un mes que, que venimos rompiéndonos el cráneo, invitando gente, eh, hablando con stands, hablando con diseñadores para que vengan a exponer lo, lo que hacen y todo de la temática pinapa. Así profe que de rock. los profes de rock también, con la banda, con tatuadores los tatuadores. Profesionales. Tatuadores profesionales que vinieron hoy y tienen una charla increíble. La verdad que la gente se sumó bastante. Gente de la pantalla TV, estamos con Marianela, estamos con Julio, estamos con Ezequiel, organizadores de este Minafest. Gracias a todos ustedes por estar junto a nosotros a través de la pantalla TV, por supuesto.